¿Qué tal amigos? Saquen su lanita y sean bienvenidos a la previa de la semana 2 de la NFL. Y hoy tenemos un gran regalo de la NFL. Y es que hoy tenemos un partidazo para arrancar la semana 2. Los Chargers y los Chiefs se miden en un duelo de poder a poder. El salvaje oeste vuelve a aparecer en escena. Y es que ambos equipos ganaron en la semana 1. Los Chiefs dieron un partidazo. Arrollaron a placer, como se los dijimos aquí, a los Arizona Cardinals. Patrick Mahomes, un día de campo, 5 touchdowns. Pareciera un hito para cualquier quarterback, pero no lo es para Mahomes. Gran duelo de Mahomes y de todos los Chiefs. Pero el duelo de hoy va a ser muy diferente. Enfrente estará un equipazo como son los Chargers. Para muchos una final adelantada de lo que veremos en un futuro. Todavía es muy temprano. Lo cierto es que veremos a Patrick Mahomes versus Justin Herbert. Dos de los mejores corebacks de toda la liga. En un partidazo que será en Kansas City. Y esto lo, lo recalco porque es muy importante la localía. Es por eso que creo que hoy los Creo que hoy los Chiefs se van a llevar el encuentro. Va a ser el primero de los dos que van a tener en, en el año. Y es muy importante en el salvaje oeste mantener la localía. Ganar en casa. Duelazo. Pero me parece que la balanza se va a inclinar uno de los factores. Justin Herbert es un super coreback que, que ha demostrado que no es que necesite de un super gran receptor para brillar. Puede darle juego a todo su equipo, a todos sus receptores. Tiene un brazo de élite. Pero enfrente, no se nos olvide que está Patrick Mahomes. El mejor quarterback de toda la liga. Y vamos a tener un duelazo de poder a poder entre dos grandes tiradores. Como lo es Mahomes y lo es Justin Herbert. Pero les decía, el duelo es en Kansas City. Y creo que la diferencia de no tener a Keenan Allen va a pesarle a los Chargers. Del otro lado, Trent McDuffie, una baja durísima esta primera ronda de los Chiefs. Eh, se pierde el resto de la temporada, pero la buena noticia para los Chiefs no solo es lo que está haciendo Patrick Mahomes, sino que la defensa se ve mucho mejor, se ve mucho más sólida, y el regreso de Clyde Edwards Hiller. Clyde Edwards Hiller, quien fue un corredor de primera ronda, y no había cumplido las expectativas, sin embargo la semana pasada se vio mucho más involucrado en el juego terrestre, en el juego aéreo, y creo que aquí pasa la clave. Insisto, los Chargers son un equipo de campeonato de playoffs, pero, ojo, a mi gusto, aunque se reforzaron muy bien a la defensiva, no tuvieron las piezas que realmente necesitaban para detener el juego terrestre. Y creo que aquí va a estar la clave. Sin embargo, duelo de poder a poder esta noche entre los Chiefs y los Chargers. Y pase lo que pase, es la mejor forma de prever el grito de independencia. Esta noche los Chiefs le van a ganar a los Chargers en un partidazo cerrado de poder a poder hasta el final. Y creo que van a ganar 28-24. Y ahora nos vamos con los partidos del domingo porque vamos a tener un duelazo. Los Dolphins se van a meter a Baltimore para enfrentarse a los Ravens. Como siempre lo digo, este va a ser un duelo de poder a poder porque los Dolphins se ven muy renovados al ataque. Nuevas ideas. Nuevos planteamientos y un equipo más arriesgado, más fuerte, más sólido. Su defensiva es un hueso duro de roer y será un hueso duro de roer. Sin embargo, tú no te quieres enfrentar a estos Ravens de campeonato. Los Ravens le van a ganar a los Dolphins al mediodía del próximo domingo porque Lamar Jackson es simple y sencillamente imparable. Porque el juego terrestre es sólido y porque esa defensiva tiene piezas clave que van a dar de qué hablar esta temporada. Dura prueba para Tua Tagovailoa y para Mike McDaniel en su segundo partido como coach. Se meten a Baltimore y creo que los Ravens le van a ganar a los Dolphins. 31 a 17. Otro de los duelos que vamos a tener son los Jets visitando a los Browns. Gran, gran partido que tuvieron los Browns la semana pasada de la mano de Jacoby Brissett en Carolina. A pesar de que el duelo se definió en los últimos minutos... Los Browns manejaron gran parte del encuentro y es que estamos viendo el regreso a sus bases. No tenemos un coreback que va a ser eh, nuestro coreback titular toda la temporada, pero tenemos a Jacoby Brissett. Jacoby Brissett es uno de los mejores manejadores que tiene la liga y uno de los mejores corebacks suplentes. Teniendo un gran juego terrestre como lo tienen los Browns, encabezado por Karim Hunt. 
que es uno de los mejores suplentes, y Nick Chop, tú no puedes pedir nada más. Gran juego terrestre, sólida defensiva. Los Browns le van a ganar a unos Jets que de nuevo parece que van a contar con Joe Flaco. El problema de los Jets sigue pasando porque la, la ofensiva aún no carbura. Sabemos que las ofensivas del árbol de, de los Shanahan son muy complicadas. Y aquí viene Mike Lafleur, que es el hermano de Coach Lafleur de los, de los Green Bay Packers. Y es el coordinador ofensivo de estos Jets. Están empezando a hilar. Cuando empezaban a hilar a, a su segunda temporada se lesiona a Zach Wilson. Y aquí vienen los problemas. Es un veterano de mil batallas, Joe Flaco, Pero no pueden abandonar el juego terrestre como lo hicieron la semana pasada. Los Jets... Frente a un equipo como Baltimore. En esta ocasión frente a Cleveland. En Cleveland no veo posibilidad alguna. Los Browns se van a, se van a ganar el encuentro. Y van a ponerse 2-0. En una división muy peleada. Triunfo de los Browns. 27 a 14. Otro de los duelos que vamos a tener. Y es un partidazo. Aquí aparece la etiqueta. Partidazo. Es el partido. La recomendación de Nelo Sports para esta semana. Y la recomendación ya lo saben. Es el, partido que de los, es, un, es el partido de los que pocos hablan, pero que va a dar un gran espectáculo. Y es la visita que van a tener los Commanders a Detroit para medirse a los Lions. Realidades distintas. Detroit vino, intentó este, venir de atrás, pero realmente eso lo hizo más decorosa la paliza que le acomodaron los Eagles. Del otro lado, los Commanders en un duelazo se llevaron frente a los Jaguars. Carson Wentz se vio muy bien, aunque al final siguió cometiendo los errores del pasado. Pero no cabe duda que estos Lions son un equipo muy vistoso, es un mejor equipo y poco a poco se van acomodando las piezas para el futuro. Y es aquí donde pongo la primera sorpresa de la semana, porque los Lions van a ganar su primer partido del año frente a los Commanders en un duelo cerrado, disputado, ríspido, al más puro estilo de estos poderosos y nuevos Lions. Jan Campbell tiene su sello puesto y los Lions le van a ganar 24-21 a los Commanders. Pero de ahí nos vamos a otro duelo divisional. Los Jacksonville Jaguars van a recibir, van a hacer su debut en casa frente a los Indianapolis Colts. Duelazo divisional. Vimos un mejor Trevor Lawrence más suelto y es que ya lo sabemos de la mano de Doug Peterson cualquier coreback mejora, cualquier coreback Va a brillar, pero si tienes las cualidades de Trevor Lawrence, es lo mejor de tu carrera. Enfrente, unos Colts que increíble e inexplicablemente perdieron, no pudieron ganar frente a los Texans porque terminaron un empate. Rodrigo Blankenship fue despedido después de la falla que tuvo, era el del triunfo. Pero lo más destacado fue que Matt Ryan se comió todas las yardas del mundo. Eh, Jonathan Taylor tuvo un partidazo también, más de 160 yardas. Eh, y ni así pudieron ganarle a los Texans en Houston. Se prenden las alarmas, pero por la forma de cerrar otra vez de visita los Colts en otro duelo divisional. No veo forma en que no puedan ganar, pero los Jaguars mostraron buenas cosas, sobre todo la primera selección del draft, su primera selección global del draft. Y buenos movimientos por parte de esa defensiva, a pesar de que cayeron, empiezan a mostrar cosas estos Jaguars. Un buen duelo, pero no estoy listo para apostarle a los Colts en contra, teniendo ese equipazo, esas armas, frente a unos reconstruidos Jacksonville Jaguars. Triunfo cerrado de Indianapolis, 20-17 sobre los Jaguars. De ahí nos vamos hasta Nueva Orleans, porque Nueva Orleans, otro duelo divisional, pero esta vez en casa los Saints van a recibir a Tom Brady y sus Buccaneers. Un duelo que siempre es cerrado duro y en el que los Saints normalmente en temporada regular suelen maniatar a Tom Brady y a estos Tampa Bay Buccaneers. Coach Todd Bowers tuvo un gran debut, un gran, un, una sólida defensa en Dallas, pero la cosa pinta muy diferente. A pesar de que no soy el mayor fan de, de estos Saints por la, por la dirección en la que van, por, por el coach, por su head coach, eh... Creo que tienen una solidez defensiva muy importante. Una solidez de defensiva muy importante. Si Jamis logra quitar los errores, si, los, si las intercepciones y los balones sueltos no son parte de esta ofensiva, los Saints pueden dar la campanada y como siempre, ya no es campanada, 
porque tienen la fórmula, tienen la kriptonita frente a Tom Brady, partidazo, duelo de defensivas el domingo al mediodía en Nueva Orleans entre los Saints, que le van a ganar a los Buccaneers en un partidazo, 20 a 17. Otro de los duelos eh, que no son tan esperados, pero que siempre son partidazos, y es que la gran manzana está de fiesta, la otra cara de la moneda, los Giants. Los Giants que dieron la batucada, la sorpresa la semana pasada al vencer a los Titans en Tennessee. Y, a, y hacen su debut en casa frente a los Carolina Panthers. Que dejaron un sabor agridulce frente a los Browns. Estuvieron muy cerca Baker Mayfield con un buen partido, pero se quedaron cortos del triunfo. Por otra parte los Giants, ojo aquí, saquen todo, los, todo su dinero para el Fantasy. Saquen su lanita. Porque los Giants le van a pegar y le van a pegar fuerte a los Carolina Panthers. Saquon Barkley está de regreso y el coach Brian Zabel está a tope con Saquon Barkley. Es otro, es uno diferente. Se esperaba mucho de, de lo que pudiera hacer Zabel con, eh, con el quarterback Daniel Jones. Pero las cosas no deben estar enfocadas en Daniel Jones. Daniel Jones puede ser más un administrador. Puede ser más un buen quarterback que no te comete errores. Y es lo que se necesita. Porque cuando tienes a un gran jugador. Como lo es Saquon Barkley. Una superestrella, Todo brilla en Nueva York. Triunfo de los Giants. 30 a 14. Sobre los Panthers. Y ahora nos vamos a ir a otro gran partido. Y es que los Patriots. Toda la nación Patriot va a estar apoyando frente al equipo más querido, una de las acciones más queridas en México, los Steelers, que reciben en Pittsburgh al mediodía a unos Pats que perdieron la semana pasada, totalmente dominados por los Dolphins. Eh, a pesar de las lesiones, que, de las molestias que tuvo eh, Mac, Mac Jones, jugará este fin de semana y también jugará Nayee Harris. Y Nayee Harris es una de las piezas más importantes en este equipo, la pieza más importante a la ofensiva. Pero me voy a detener a hablar del gran trabajo que están haciendo a la defensiva. Robando balones, agresivos, capturando al enemigo, deteniendo el juego terrestre. Este es el equipo que se espera en Pittsburgh. Un equipo agresivo con la etiqueta y el sello de los Steelers de toda la vida. Al, al ataque, no errores. Mitch Trubisky administrando muy bien el partido, no cometiendo errores y basándose en su juego terrestre. No hay forma en que los Patriots le ganen este domingo a los Steelers en Pittsburgh. Triunfo de Pittsburgh, 27 a 13 sobre los Patriots. Y ahora nos vamos a los duelos de las 3 de la tarde. Porque Atlanta se va a meter contra un herido campeón. No hay forma. Tú no te quieres enfrentar entre los Rams después de haber perdido. Una dolorosísima derrota de los campeones frente a las Bills. De nuevo en casa recibiendo a, a unos Falcons que perdieron de una forma muy dolorosa. Porque a diferencia de la paliza que recibieron los Rams, los Falcons perdieron de último minuto frente a los Saints en casa. Después de dar un grato sabor de boca. Buen encuentro de Mariota. Ojo, Mariota un arma dual, sobre todo por el juego terrestre. Saluda a todos. Tomen café, amigos. Marcus Mariota, un muy buen partido, sin cometer errores al aire, eh, sólido al ataque, pero un arma que se, va, que se verá mucho más por el juego terrestre, y eso también le ayudará a Corda Red Patterson. Kyle Pitts tiene que aparecer más, lo tienen que buscar más. Pero no hay forma, ni con las buenas armas jóvenes que tienen los Falcons, de que le puedan ganar a estos Rams. Matt Stafford tiene que despertar, cometió muchos errores el partido pasado frente a los Bills con una super defensiva enfrente. Tiene que continuar pegando con el juego terrestre y esa defensiva que no se vio tan, no se vio tan mal en robos de balones, pero que sí se vio arrastrada. Es totalmente dominada por los, por los Bills en términos de puntos y yardas. Partido para mejorar y gran oportunidad que tienen, mejor que ninguna los Rams, de retomar el buen paso. Triunfo de los Rams, esta vez frente a los Falcons, 34 a 17. Otro de los duelos que vamos a tener a las 3 de la tarde, y es que los Seattle Seahawks de manteles largos, luego de dar la gran sorpresa y derrotar a los Broncos, la semana pasada se meten a San Francisco para medirse a los 49ers, y es que es un duelazo divisional como siempre, aquí 
es uno de los partidos que más me gusta ver, porque suelen ser cerrados, ríspidos, duros, físicos, de poder a poder, no, no de muchos puntos, o en otras ocasiones puede que lo sea, pero más allá de los marcadores, los, los duelos entre Seattle y San Francisco suelen ser muy duros. Ojo aquí porque Pete Carroll le tiene tomada la medida a Kyle Shanahan, principalmente en los últimos encuentros. Y es aquí donde todo toma mayor peso porque ambos equipos tuvieron realidades diferentes. Los Niners cayeron en Chicago 0-1 y los Seahawks le ganaron a los Broncos 1-0. De ganar los Seahawks en San Francisco y dar la sorpresa, la cosa se pone complicada desde el inicio de la temporada para, para los Niners. Y se pone muy buena la posibilidad de los playoffs, aunque sea muy pronto, para los Seahawks. Duelo de poder a poder, duelo de pronóstico reservado, pero no le voy a jugar en contra a estos Niners dos, con dos derrotas consecutivas. Van a ganar los Niners, se van a redimir, van a maniatar a estos Seahawks. Eso sí, duelo cerrado, duelo que se puede definir incluso en la última jugada. Triunfo 14-17 para los Niners. Otro de los duelos que vamos a tener a las 3 de la tarde y es un partidazo, ya lo saben, eh, por comunidades de horario 3.25, partidazo tendría que ser desde el inicio, pero con las bajas la cosa está complicada, se nubla el panorama en Dallas, los Cowboys van a recibir a los subcampeones Bengals, dos equipos que vienen heridos de derrotas muy fuertes, principalmente la de los Bengals que fallaron el punto extra y por ello se fueron a tiempo extra con los Steelers que a la, po a la postre les ganaron el partido pero esta será, un, será una opción para redimirse para Joy Burrow y sus muchachos porque enfrente van a tener una sólida defensiva pero que no tiene el cuadro de la estrella solitaria su mejor hombre en Dak Prescott que se vuelve a lesionar va a estar fuera por lo menos 6 u 8 semanas y esto es una baja durísima para Mike McCarthy y los Cowboys sin embargo tendrán que respaldarse en el juego terrestre y en una buenísima defensiva buenísima en cuanto a agresividad, a dureza, porque en números no lo es tanto. Coach Dan Quinn tendrá que tener mayor peso en este partido y veremos si estos Cowboys que suelen adolecer de detener el juego terrestre pueden detener a Joe Mixon. Gran partido a pesar de las bajas. Será más cerrado, será más duro y más disputado, pero no veo forma en que estos Cowboys, comandados por Mike McCarthy y sin Dak Prescott, le puedan ganar a los Bengals. Triunfo de los Bengals con Joe Burrow brillando, John Mar Chase brillando en Dallas. Triunfo 24 a 20. De aquí tendremos otro platillo a las 3.25 y es que los poderosísimos Broncos de Denver, los Denver Broncos van a tener su debut en casa. Y es que después de la durísima derrota la semana pasada frente a los Seattle Seahawks, buscan redimirse. Y qué mejor rival que los Houston Texans en plena reconstrucción. Eso sí, los Texans no son ningún hueso duro fácil de roer. ¿eh? Los Texans le empataron a los Colts. Tienen un muy buen entrenador en Lobby Smith y tienen un núcleo joven que poco a poco se ha ido reconstruyendo. No hay juego terrestre que alguien le avise a los Texans que necesitan un buen Juego terrestre para respaldar a Davis Mills, quien es un joven coreback con mucho talento, con muchas cualidades, pero que no deja de ser un chico de segundo año y necesita más apoyo. Buena defensiva, buen juego buenos receptores, pero necesitan un mejor juego terrestre. Del otro lado, un equipo que va a salir totalmente hambriento por comerse a los Texans. Y es que la forma en la que perdieron los Broncos, la controversia sobre si tuvieron que jugársela en la cuarta y cinco y mandar al pateador cuando tienes a Russell Wilson... Nathaniel Hackett va a estar en el ojo del, del huracán muy temprano en la temporada, muy pronto, y tendrá que sacarse esa espinita. No veo forma de que Russell Wilson vuelva a perder con sus broncos. Los broncos se van a redimir, y qué mejor forma que en casa, frente a los Texans. Paliza de los broncos, 31 a 13, frente a los Texans. Y en el cierre de los Juegos Vespertinos vamos a tener un buen duelo. Dos equipos que pueden ser una incógnita a pesar de los grandes nombres. Y es que los Las Vegas Raiders van a, van a recibir a los Arizona Cardinals que son una decepción después de su primer encuentro. Fueron arrollados, fueron arrollados apaleados, humillados y totalmente manetados por los Kansas City Chiefs. En un duelo donde la defensiva sigue sin aparecer. Increíble. Y esto se va a decir semana a semana. 
no puedo creer que Pans Joseph comande un equipo tan talentoso y que gracias y que lamentablemente por esto por esta situación de Vance Joseph no se puede no, no puede Arizona disfrutar de las piezas defensivas que tiene de un núcleo joven defensivo que está comenzando a tener retrocesos enfrente un equipo de los de las Vegas Raiders que Tuvo altibajos la semana pasada frente a los Chargers. Davante Adams, brutal partido. Un gran encuentro, un gran debut de, de Davante Adams de la mano de Derek Carr. Pero despertaron muy tarde y fueron eh, derrotados por, por Los Ángeles Chargers. Oportunidad de redimirse en casa. Debut en Las Vegas. Los Raiders, por supuesto, le van a ganar a los Arizona Cardinals. Porque son un mejor equipo, porque tienen más talento y porque no confío en Vance Joseph. Triunfo 27-21 de los Raiders sobre los Cardinals. Y en el cierre del Super Domingo de la NFL vamos a tener otro, el duelo clásico de la NFL, el duelo más antiguo, la rivalidad más añeja. Los poderosos Bears, los Chicago Bears se van a meter al Lambeau Field para medirse a Green Bay y al equipo de Aaron Rodgers. Los Packers, después de una dolorosísima derrota frente a Minnesota, vuelven a tener un encuentro divisional, esta vez en su debut en casa en Green Bay, en Wisconsin. Dudo mucho que Aaron, Rod Aaron Rodgers vuelva a perder. Aaron Rodgers se va a querer sacar la espinita y los Bears tuvieron un muy buen duelo defensivo, la verdad. Yo sí espero esto, un, un equipo muy ordenado que tenga un gran, una gran defensiva sin tantas estrellas y sin tantos nombres. Pero lo hicieron bien frente a Trey Lance y sus muchachos. Pero ojo, Green Bay no tiene un coreback de, de primer año como titular. Green Bay tiene al poderoso Aaron Rodgers, al mejor coreback de esta liga. Y no va a perder dos partidos consecutivos, menos de forma divisional. Aaron Rodgers siempre lo ha dicho a sus hijos. Los, chi, los Bears, los Chicago Bears. Y esta vez no será la excepción. Dura visita de Justin Fields a Green Bay. Se prenden las alarmas y los Packers pierden de nueva cuenta. Y las cosas se van a poner tablas en esa división. Triunfo para los Packers frente a los Bears en Green Bay. Y eso será un duelo, a pesar de todo, muy cerrado. No deja de ser divisional. Una dura eh, una durísima aduana la que van a tener los Chiefs y es una de las grandes rivalidades triunfo 17-13 de los Packers sobre los Bears y ahora nos vamos a un poderoso Monday Night Football doble cartelera la que nos regala la NFL para este lunes y es que los Tennessee Titans se van a meter a Buffalo contra unos Bills que pegaron y pegaron en serio en Los Ángeles frente a los campeones Rams no hay forma de que los Titans le ganen a los Bills en Buffalo. Eso sí, van a vender cara a la derrota, hacer un partidazo, duelo duro, ríspido, fuerte, físico. Porque así son los equipos de Mike Bravel. Y porque enfrente de los Bills son un equipo que ya saben lo que es ganar. Están en mood, vamos a poner el respeto en nosotros para toda la liga. Y los Bills tienen hambre, tienen ganas del campeonato. Josh Allen, partidazo. Y lo mejor de Josh Allen... Lo que más me gustó ver de Josh Allen es cómo se sobrepuso a los errores la semana pasada. A pesar de que los había cometido, regresó y llevó a su equipo con golpe fuerte, golpe frontal frente a los Rams. Von Miller, Von Miller es el hombre en ese equipo. Imparable, dos capturas y no había forma de que lo detuvieras. ¿no? Por derecha, por izquierda, donde se formara. Ojo, porque Von Miller puede ser incluso el líder de capturas en esta temporada. Gran triunfo el que se avecina porque los Titans decepcionaron en su inicio, se confiaron al parecer frente a los Giants y Derrick Henry, a pesar de que tuvo un buen partido, abandonaron el juego terrestre. Ese es el ADN de los Titans, jugar duro, fuerte en el juego terrestre. Ojo, porque ya se han enfrentado y estos Titans saben cómo ganarle a los Bills. Sin embargo, no estoy preparado para jugarle a los Bills en contra en su campo, en su debut, en debut en casa, en la Bills Mafia. Van a ganar los Bills en un partidazo el lunes por la noche en el primero de la doble cartelera. Van a ganar los Bills 27 a 17 a los Titans. Y nos vamos ahora sí al cierre de la semana 2. Y es que en el Monday Night Football doble cartelera los Vikings se van a meter a Filadelfia para medirse a los Eagles en un partidazo entre dos equipos que ganaron en la semana 1 en su debut. Y que... 
van a tener pronóstico reservado. Do, choque de dos muy buenas ofensivas y dos defensivas que dejaron un grato sabor, al menos en una parte, porque los Eagles se fueron cayendo frente a Detroit en, en, conforme fue disputándose el partido. Por su parte, qué gran revelación la defensiva de los Vikings al detener a Aaron Rodgers y a sus Packers. No se les olvide que gran parte del encuentro lo dejaron en cero puntos a esa ofensiva, una de las mejores de toda la NFL. Y esta vez una nueva y gran prueba de la defensiva de Minnesota frente a los Eagles. Pero los Eagles es un equipo que te pega de muchas formas. Nick Sirianni es un gran entrenador y no recibe el crédito que merece. Te pegan por aire, te pegan por tierra. Jalen Hurts es un arma de doble filo y tienen a AJ Brown. Quiero ver quién es el guapo de esa secundaria de los, de los Vikings que pueda detener a AJ Brown. Y le voy a dar el triunfo. Considero que van a ganar los Philadelphia Eagles porque están en casa. Porque tienen muchas más armas para sorprender a esa defensiva de Minnesota. A pesar de que será un gran partido. Y por qué no se les olvide, Kirk Cousins es cero Mr. Prime Time. Y esta vez el duelo en prime creo que lo van a ganar los Eagles más allá de esta cábala de Kirk Cousins. Lo van a ganar porque son un equipo que está más preparado. Durísima baja de Derek Barnett, pero creo que los Eagles te pegan de diferentes formas. Y ese va a ser el factor que se lleve la balanza. Duelazo de poder a poder, como sea. No se lo pierdan el próximo lunes, Monday Night Football. Cierre de la semana 2 entre los Vikings y los Eagles. Esto fue todo en la previa de la semana 2. No se les olvide, saquen su lanita, chequen los pronósticos, hagan sus pics y síganos en todas nuestras redes sociales. Esto es Nelo Sports y tenemos todo lo que a ustedes les gusta. Síganos. Hasta pronto.